Hey everyone, my name is Avista Anwar and today we are going to read the Unit 1 Patience from the book of Grade 5 English Language, One Nation, One Curriculum. So let's start. We'll be reading the English first and then with the translation in Urdu. Azlan, Aisha, Mirab and Ali were group members. Azlan, Aisha, Mirab or Ali group member the. They were asked to make a project on the personality traits of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Unse kaha gaya ke wo Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ki shakhsiyat ki khasusiyat par ek project banaye. Each was given a particular personality trait to write about. हर एक को लिखने के लिए एक खास शख्सियत की खसूसियत दी गई थी। Azlan was to write on patience. Azlan को सबर पर लिखना था। Everyone except Azlan completed their work on time. Azlan के अलावा सब ने अपना काम वक्त पर मुकम्मल किया। The group members asked him for his part of the project as time was running out. Group ke membran ne is se project ka apna hissa talab kiya kyunke vakt khatam ho raha tha. Instead of explaining his delay in writing, bajai apne tehreer mein taakhir ki wazahat ke, Azlan misbehaved with the other group members. Azlan ne group ke dusre membran ke saath badtamizi ki. He was trying to hide his laziness. वो अपने सुस्ती चुपाने की कोशिश कर रहा था। Even though their project was now going to be late, Aisha was patient with Azlan's behavior and shared a book with him to help him finish his part. अगर चाहे उनका प्रोजेक्ट अब देर से होने वाला था, Aisha ने Azlan के रवैये पर सबर किया और उसके साथ एक किताब शरीक की ताकि उसे अपना हिस्सा मुकम्मल करने में मदद मिले। Everyone in the world needs some inspiration. Dunya mein har ek ko kisi na kisi ilham ki zarurat hai. We get inspired and make someone our role model or ideal to be followed. Hum husla afzai karte hain aur kisi ko apna role model ya misali banate hain jis ki pirvi ki jaye. In the same way I have my own role model too. Who is none other than Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Isi tarah mera bhi apna kabilay taklid shakhsiyat hai. Jo koi aur nahi balke Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hai. He sallallahu alaihi wa alihi wa sallam is the only personality who is complete in all aspects. Wo wahid shakhsiyat hai jo har lihaz se mukammal hai. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam was called Sadiq and Al-Ameen for his honest nature. He sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam always spoke the truth without considering the consequences. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ko unki imandari ki wajah se Sadiq or Ameen kaha jata tha. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نتائج کا خیال کیے بغیر ہمیشہ سچ بولا When he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم started preaching that there is no God but Allah every other person turned against him جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تبلیغ شروع کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے he did not get scared of his enemies and always spoke what Allah subhanahu wa ta'ala wanted him to speak. Wo apne dushmano se khauf zada nahi huye aur hamesha wahi bolte te jo Allah subhanahu wa ta'ala chahte te ke wo bole. So Allah subhanahu wa ta'ala helped him and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam set an example of patience. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی مسائل قائم کی He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always pray to Allah to guide people toward the right path and forgive them 
Once Rasulullah sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam decided to travel to the city of Taif to spread the divine message of Islam. Aap sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam hamesha Allah se dua karte te ke wo logo ko sahi raste ki taraf rehnamai kare aur unhe maaf kare. He sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam was accompanied by Hazrat Zayd bin Harati. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حراتی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stayed in تیف for 10 days رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیف میں 10 دن قیام کیا During this period he صلی اللہ علیہ وسلم invited tribal chiefs to embrace Islam but they rejected his message and mocked him اس عرصے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائلی سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے ان کے پیغام کو رد کر دیا اور اس کا مزاق اڑایا One day a mob pelted him with pebbles injuring him ایک دن ایک حجوم نے ان پر کنکریاں برسائیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے Despite his injuries, he peace be upon him prayed for them. زخموں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی. Then an angel appeared before Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and sought his permission to destroy the city of Taif by crushing the mountains surrounding the city. پھر ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیف شہر کو چاروں طرف کے پہاڑوں کو کچل کر تباہ کرنے کی اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who comes as the blessing for the whole universe prayed to Allah سبحانہ وتعالی and said O Allah سبحانہ وتعالی guide the people of تیف to the right path رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمائے اے اللہ تیف والوں کو سیدھا راستہ دکھا دو دے ہیو نوٹ ایکسپٹڈ اسلام آئی ہوپ تا دیر چلرن ویل دیفنیٹلی ایکسپٹ دی ڈیوائن فیت ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلویز پریڈ دی میسیج آف لف اینڈ پیس اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ان کے بچے ایک اللہ پر ایمان ضرور لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محبت اور امن کا پیغام پہلاتے تھے No matter how hard the situations were, he neither lost his patience nor scolded his enemies حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صبر کا دامن چھوڑا اور نہ ہی اپنے دشمنوں کو ڈانٹا The teachings and life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم are examples of patience for in the entire mankind to follow حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور زندگی تمام نوع انسانی کے لیے صبر و تحمل کی بہترین مثالیں ہیں So that's it for today's lesson everybody. I hope you learned something new today in today's lesson. Make sure to subscribe to our YouTube channel Computer Education Pakistan. Like this video and also make sure to share it with your friends and family. Bye. See you in the next video.